கலப்பன்கள் பாடத்தில் எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு சாப்டர் டூ காம்ப்ளஸ் நம்பர் எக்ஸாம் நம்பர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ டூ கொஸ்டின் என்னன்னா ஃபைண்ட் த கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஒன்றை மூன்றாம் படி மூலங்களை காண்க அப்படின்னு கொஸ்டின் இருக்கு மூன்றாம் படி மூலங்கள் அதாவது கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டிங்கிறது என்னன்னா இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன்னு அப்படிங்கிற ஈக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் அதாவது இசட் மட்டும் வேணும்னா நமக்கு என்ன ஆயிடும் இந்த ஒன் பவர் ஒன் பை த்ரீனு வரும் ஒன் பை த்ரீனா கியூப் ரூட் அதாவது கியூப் ரூட் ஆஃப் ஒன் அந்த இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ இசட்டோட வேல்யூ வந்து எத்தனை இருக்கும்னா த்ரீ வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த த்ரீயும் கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுதான் வந்து ஒன்றின் முப்படி மூலங்கள் அதாவது கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறது இதுக்கு நமக்கு என்ன நமக்கு அவசியம் தெரியணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு போலார் ஃபார்மில் இந்த ஒன்னோட போலார் ஃபார்ம் என்னன்னு தெரியணும் போலார் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன் அப்படிங்கிறத எப்படி எழுதலாம்னா காஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஜீரோ அப்படின்னு எழுதலாம் பவர் ஒன் பை த்ரீ காஸ் ஜீரோ ஒன்று சைன் ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்போ ஐ பக்கத்தில் இருக்குது ஜீரோ ஆகிடும் அதில் ஒன்று மட்டும் தான் வரும் இப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இதை ஆடு இதை ஜென்ரலைஸ் பண்ணோம்னா என்ன ஆகிடும் டூ கே பையை ஆட் பண்ணணும் காஸ் டூ கே பை ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை எங்கே போனிச்சு ஜீரோ அப்படின்னா டூ கே பையோட ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா டூ கே பை தான் வரும் ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா அதுதான் இது டூ பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்போ இசட் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கிடைக்கினா காஸ்ட் டூ கே பை ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை இப்போ பவரில் இருக்கிறத உள்ளார கொண்டு வந்துடும் யூசிங் டிமாவரிஸ் தேரம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் காஸ் டூ கே பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ கே பை பை த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது யூசிங் டிமாவரிஸ் தேரம் இதில் இருந்து நமக்கு கிடைக்குது இப்போ கேவோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்கலாம் அப்படின்னா கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ போட்டோம்னா என்ன ஆகிடும் மறுபடியும் ஜீரோக்குள்ள வேல்யூவே திரும்ப வரும் அதனால் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் டூ கியூப் ரூட்னா த்ரீ வேல்யூஸ் இதே ஃபோர்த் ரூட்னா ஃபோர் வேல்யூஸ் அப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ கேவுக்கு ஜீரோ போட போகிறோம் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோனா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இசட் ஈக்குவல் டு இது இந்த இடம் ஜீரோ ஆகிடும் இந்த இடமும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போது இசட் ஈக்குவல் டு என்ன ஆகிடும் காஸ்ட் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஜீரோ வரும் காஸ் ஜீரோ இப்போ தான் எழுதணும் காஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஜீரோ இதுக்கு பேர் எழுதணும் ஒன்று அப்போ இதுதான் ஒன்று அப்போ ஒன்றுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த வேல்யூ ஆஃப் த கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் அடுத்தது கே ஈக்குவல் டு டூ கே ஈக்குவல் டு ஒன் போட்டோம்னா என்ன ஆகும் இசட் ஈக்குவல் டு கேக்கு ஒன்று போடுறோம் கேக்கு ஒன்று போட்டால் என்ன கிடைக்கும் காஸ் டூ பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் டூ பை பை த்ரீ டூ பை பை த்ரீனா எவ்வளோது அதாவது கே இருக்க இடத்த ஒன்று போட்டோம்னா இது டூ பை பை த்ரீ எதுவும் டூ பை பை த்ரீ டூ பை பை த்ரீனா ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி காஸ் டூ பை பை த்ரீனா காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி எவ்வளோதுன்னு பார்க்கணும் காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டினா காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்படின்னு எழுதலாம் ஒன் எயிட்டில சிக்ஸ்டி போயிட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி காஸ் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா மைனஸ் காஸ் டீட்டா மைனஸ் காஸ் டீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ காஸ் டீட்டா உள்ள இடத்துல என்ன போட்டுருவோம் சிக்ஸ்டி போட்டுருவோம் அப்போ மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி காஸ் சிக்ஸ்டி எவ்வளோன்னா ஒன் பை டூ அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூங்கிறது காஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இதே போல் சைன் ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா சைன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சைன் ஒன் எயிட்டி மைனஸ் டீட்டா ப்ளஸ் சைன் டீட்டா தான் அப்போ சைன் சிக்ஸ்டி தான் இப்போ சைன் சிக்ஸ்டி எவ்வளோனா ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போது இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் ரெண்டாவது வேல்யூ கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டியோட சைன் ரூட் இன்னும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது அது என்னென்னா கே ஈக்குவல் டு டூ போட்டோம்னா கிடைக்கும் கே ஈக்குவல் டு டூ இசட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காஸ் டூ போட்டோம்னா டூ டூ சார் ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஃபோர் பை பை த்ரீ ப்ளஸ் ஐ சைன் ஃபோர் பை பை த்ரீ அப்போ ஃபோர் பை பை த்ரீனா எவ்வளோது ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ ஃபார்ட்டி அப்போ காஸ் டூ ஃபார்ட்டி என்ன வரும் இதே போல் ஒன் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸில் போட்டுடலாம் அப்போ காஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி காஸ் ஒன் எயிட்டி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அதுக்கும் மைனஸ் தான் தேர்ட் குவார்டர் அப்போ மைனஸ் காஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ அதே வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இது சைன் டூ ஃபார்ட்டி என்னென்னு பார்த்தோம்னா சைன் வந்து தேர்டு குவார்டரில் மைனஸ் தான் தேனுக்கு தான் ப்ளஸ் அப்போ சைன்
அப்போ இதுக்கு என்ன வேலை வேணும் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இதான் கிடைக்குது அப்போ இதில் இருந்து நம்ம கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி இதுக்கு பேர் வைக்கிறோம் இதுக்கு பேர் என்னென்னா ஒமைகானு பேர் வச்சுரும் இதுக்கு பேர் வந்து ஒமைகா ஸ்கொயர்னு பேர் வச்சுரும் அப்போ இதுலேருந்து நம்ம கியூப் ரூட்ஸ் ஆஃப் யூனிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்புறம் மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இதுதான் கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி அதாவது ஒன்றின் படி மூலங்கள் அப்படிங்கிறது இந்த த்ரீ வேல்யூஸ் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி ஒன்று ஒமைகா ஒமையா ஸ்கொயர்னு சொல்கிறோம் ஒன் இது ஒமைகா இது ஒமையா ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம இன்னொரு மெத்தட்லேயும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இது பாடத்திலிருந்து அப்பாற்பட்டது இதுதான் நமக்கு மெயின் இந்த பாடத்தில் தெரிஞ்சுக்கூடிய விஷயங்கள் இதுதான் நம்ம அதனால் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் நமக்கு இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அது என்ன மெத்தட் டூ அப்படிங்கிறது என்னென்னா இசட் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன் இதுலேருந்து இசட் கியூப் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு என்ன கிடச்சிரும் ஜீரோன்னு கிடச்சிரும் இதையும் ஒன் கியூப் நிலைக்கும் இசட் கியூப் மைனஸ் ஒன் கியூப் அதாவது ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடச்சிரும் அப்போ இதே போல இதை எழுதினோம்னா என்ன கிடைக்கும் இசட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இசட் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இசட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுலேருந்து இசட் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கிடச்சிரும் இதுக்கு நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் என்ன மெத்தடு ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா இசட் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி பை டூ ஏ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் இசட் ஈக்குவல் டு எல்லாமே ஒன்று தான் ஏபிசி மூணுமே ஒன்று தான் ஏ ஒன்று பி ஒன்று சி ஒன்று எங்கே இருக்குது இதோட கோஆப்ஷன்ஸ் ஏ இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இசட் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவோட கம்பேர் பண்ணோம்னா எல்லாமே ஒன்று தான் இப்போ மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஒன்று தான் ஃபோர் ஏ சி ஒன்று ஏ ஒன்று சி ஒன்று அப்போ ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இன்ட்டு ஏ ஒன்று மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட்டுக்குள்ளார என்ன வரணும் மைனஸ் த்ரீ பை டூ மைனஸ் த்ரீக்கு ரூட் எடுக்க முடியுமா முடியாது அப்போ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரூட் எடுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்றுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஐ அப்போ இது என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீனு ஆகிடும் பை டூ அப்போ இது இசட் ஃபோர் சொல்யூஷன் அதாவது சொல்யூஷன் ஈஸ் இது வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் சொல்யூஷன் ஈஸ் இசட் ஈக்குவல் டு என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒன்று அப்புறம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அதாவது அதில் உள்ள வேல்யூ எல்சியும் எடுத்துருக்கு அதாவது மைனஸ் ஒன் அடுத்தது மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்படி நம்ம எழுதலாம் இதுதான் கியூப் ரூட் ஆஃப் யூனிட்டி இப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதை விட அதுதான் நமக்கு நமக்கு அவசியமானது உள்ள உள்ள மெத்தட் படி கற்றுக்க வேண்டியது முக்கியமானது இதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அதையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இதுதான் ஒன்றின் மூன்றாம் படி மூலங்கள் அப்படின்னு நம்ம கத்துக்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்